，忘机，魏公子，如何了？南希臣看着蓝忘机，轻柔的将阿苑放在了静室之中的软榻上，又看着他小心翼翼的将魏无羡从背上扶下来，放在了床榻上，找到了一丝神识，但是太微弱了，兄长。求你，蓝忘机抬头看着于自己不过三尺的兄长，也许兄长不会对魏婴抱有偏见，兄长一向来是懂他的。那孩子当如何？蓝曦臣看着蓝忘机这般卑微的求他，心中又何尝不疼？瞧着魏公子那副样子，忘机是舍不得让任何人触碰了。可那来历不明的孩子，作为兄长，他还是能照看一二的。想来那自家从小不胜言语的弟弟，在请求兄长帮助的时候，也只能说一句“求你了”，又怎么舍得不帮他？罢了，劳烦兄长，忘机实在是没有办法了。罢了，我帮你照看这孩子，魏公子就由你想办法了。多谢兄长。蓝忘机突然起身，朝着蓝曦臣佛身行了一礼：“兄长，多谢。”忘机，照顾好自己。若是魏公子能够醒来。怕是不愿看见你这般模样。蓝曦臣望着冲着他行礼的弟弟，心里不住的发酸。忘机自从醒来，对人的防备重了许多，怕是被伤透了心。但愿他莫要怪自己与叔父吧。至于魏公子，若是能醒来，于忘机而言自然是好；于这天下罢了。若是他愿意好好的在云深不知处藏着，兴许也不会出什么事。但愿吧，忘机他再受不得这般打击了。二人聊至此处，蓝曦臣也深觉无需久留了。该说的都说了，魏公子在，也不至于担心忘机会轻生了。接下来的，随他们去吧。蓝忘机看着自家兄长抱着阿苑离去的背影，渐渐远去，变黑变小，直至彻底不见。他才慢慢转过头来，望在床榻之上冰冰凉凉的尸体，滚烫的热泪顺着面颊滑落，滴在那人胸前乌黑的袍子之上。渐渐晕染开来，魏婴，他的魏婴，何至于此？何至于此啊？若是能回来，你想怎样都好。你喜欢喝的天子笑，我买给你；你喜欢吃的辣菜，我做给你；你喜欢的兔子，我天天带着你去喂。你若是想回云梦，我也陪你回去。你回来可好？偌大的一个静室，却只有蓝忘机一个人微微啜泣的声音。克制如寒光君，就连心爱之人身死，也只是小声啜泣；卑微如寒光君，心爱之人已然身死，他却无法听的一句愿意；无助如寒光君，心爱之人被逼得如此下场，自己却也只能伏在他的遗体上啜泣；就连世人称赞的寒光君，也护不住自己的心爱之人，只能看着他，独自一人来这世上走这一遭，来得静静悄悄，走得轰轰烈烈。魏婴，这世上你当真没什么留恋吗？可我不甘心啊！兴许是哭的久了，蓝忘机竟伏在魏无羡身上，沉沉的睡了过去。静室之中，一人身着黑衣躺在床榻上，一人身着白衣伏在他的胸口。远远看去，倒是一片安静祥和。任谁单看这幅景象，也猜不出榻上之人是人人喊打喊杀的夷陵老祖。他下之人是世家人人奉之为明珠的韩光君，蓝忘机一时不察，竟伏在魏无羡身上睡了一夜。第二天一早醒来，望着榻上之人的脸，不由得愣了一愣。对，魏婴，他的魏婴找回来了。他看了看魏无羡一脸血污，就连身上的黑衣也有些破烂。想着平日魏婴那肯乖乖让他如此枕着，怕是早早将他拍开，闹着他要去玩了。可如今，他也只能看着这样毫无生气的他了。蓝忘机看了半晌，匆匆爬起来去打了热水来，为榻上之人净身擦脸、换洗衣物。堂堂蓝二公子何曾做过这些？单是换了里衣，便折腾了半炷香。两个时辰完毕，床榻上便躺着一个翩翩如玉的少年郎。他身着着白色里衣，外衣是蓝家特制的，绣有云纹的亲卷衣物。里里外外都是蓝忘机的衣服，蓝忘机看了一会儿，发现这衣服着实有些大了。过几日定要让秀芳那边多做几套和魏婴身的，他醒来定是要穿的。至于睡着的时候就穿他的吧。想想觉得有些不对，又掏出一条绣有云纹的墨额来，轻轻地系在了魏无羡的额头上。
，旁人若是不知，还以为这榻上躺着的是兰家的那个亲眷子弟呢，倒是好一副剑眉星目的英俊模样。他的魏婴向来如此，忙了好久，才将魏无羡收拾的满意。他也不知为何，就想看看魏婴身着兰氏家衣的样子。又痴痴地望着看了他半晌，才恋恋不舍地移开目光，换水去给自己梳洗。他还要去藏书室翻找翻找呢。他的魏婴很快就能回来了。来到云深不知处的藏书阁，蓝忘机便向着禁书室走去。若想要查出能让魏婴起死回生的法子，怕是要从禁书室里的禁书中去寻了。但求能得个法子救救他，也救救我。一晃便过了半月有余。禁书室中的禁书，他倒也看了些许。这些日子，他每日依照家规卯时起，打水将魏婴与自己一同洗漱干净，接着便前往禁书室查找方法。等到了虚时，再带着一碟子自己做好的辣菜回到静室，拿出在山脚下买的天子笑，斟上那么一杯，就好像会有人来喝似的。等就着酒香用完了饭菜，他便着手与魏婴一同洗漱。到了亥时，便上床合衣就寝。到时日复一日，这些天在禁书室，倒也不是什么都没有找到。最起码让他找到了可以保存魏婴尸身不腐的法子，但却始终未曾找到方法救魏无羡。不过他却不甚着急，如今魏婴的神识上还有一丝，身子也可保着不腐。而他如今也被禁足思过，除了他自己与兄长，怕是没人知道他每日都在禁书室里待着。他便没什么可以记挂的，每日便专心的想着那些法子可不可行，能不能将魏婴换回来。这天，蓝忘机刚刚将自己同魏无羡收拾好，准备前往禁书室，便瞧见自家兄长走了过来。兄长蓝忘机心下疑惑，却也起身一佛，向着他行了一礼。忘机不必多礼，此书与你最近所行之事，恐怕多有益处，你好生研究一番。蓝曦臣随即从袖中递出一本普普通通的书，蓝忘机慌忙接过书，瞧着，书面上只简简单单的写着两个幻圣。兄长，这事并非我所找到的，我见你找了半月有余，也未曾找到复活魏公子的法子。看着今日家中尚无什么大事，便想着前去藏书阁帮你找找。未曾想到，刚刚进入禁书室，便看到一本标记明显的书籍，就是这本幻生。想来是叔父见你终日寻找，却无甚收获，心中焦急，便帮你寻来了。蓝曦臣在见到这本幻生的第一眼，也稍稍疑惑的些许，后来便想明白了。叔父也是不忍看着忘机这般折磨自己呀、啊。叔父不是在闭关吗？嗨嗨，许是叔父出关了吧？我先去看看叔父，你好生研究研究。看着蓝曦臣面色不太正常的离去，蓝忘机心下了然。想来定是叔父并未闭关，当日是兄长哄骗他回来的。不过如今也并不重要了，他回来这些日子，叔父也并未命人将魏婴丢出去，还帮他找来了这本秘法，想必也是放宽了心吧。但愿这本幻生真的能换回魏婴生的希望，真的能换回我的魏婴。魏婴，朕想你了。今日特别想，蓝忘机接下来的几日并未前去进书室。而是留在静室，将蓝曦臣送来的那本《幻生》研究了个明明白白。终于，在他研究这本书的第三日，他看见了希望